na konti. I think we are late. Am I late? Ah, we are late. 10.30 ang usapan eh. Napa, napaano ako sa pag-usap. Hindi kasi ang nangyari, um, supposed to be gigisingin ako ni Anna, <laughs> Anna <laughs> ngayon kasi nga 10.30 ang decided na time. Oo, eh, ayun, nagpanik si Anna, nagising siya. Muntik nang siya pa itong, ano, itong mag-interview <laughs> sa'yo ngayon. Muntik na siya ang makakausap mo ngayon si Anna kasi ano, ah. akala niya siguro nakatulog ako. Kaya ayun, ah. parang pati siya, <laughs> hindi pa masyadong handa. Eh, nung nakita niyang nandito ako, eh, umatras na ako. Sige, ikaw na. Kanya. <laughs> so, um, why, uh, why in the morning daw? Bakit hindi afternoon ang pinili mo? Uh, kasi po pagka afternoon na medyo marami ng tao dito baka magulo po sila. Kaya mas prefer ko sa morning kasi tahimik po. Ah, just by nyo. Ah, okay. <laughs> <laughs> no, it's fine. It's fine kasi kaya nga kayo itong mga kayo itong, kayo itong namimilin ng oras. I was just wondering why other people choose mornings. But uh, I, I happen to be not a morning person kasi <laughs> ako nagtataka. <laughs> But yeah, okay. So, sandali. Let's see here. Okay. Hello again, everybody. Welcome to another episode of Just Success where Anna wakes up early in the morning to drag somebody to talk about her career, her life, her success in the journey of freelancing. Right now, we got a lovely guest here named Kat Lorenzo. Say hi, Kat. Hi, Paul. <laughs> okay. Hello, Thank you very much for uh, for being with us here. Uh, now, Kat, ladies and gentlemen, will be talking to us about how did an accounting grad double her salary in three months? Wow. Doubled, huh? Doubled na agad, huh? So yeah, she is going to talk about her journey in in freelancing and about doubling her pay. Kasi ito ang mga, isa sa mga struggles ng karamihan ng mga free, ng mga freelancers, especially newbies and even mga old timers. Ang hirap ng ganito eh, achieving a certain goal as our monthly pay. So here's Kat to talk to us about it. But beforehand, let me ask you, ladies and gentlemen, to please share this video. You know the drill. Share this video. Put shared on the comment section. Tell us where you are viewing from. Magbati rin kayo. Thank you very much. And at the same time, uh, leave us some questions and comments however you want. Pag meron po kayong tanong kay Kat, sige lang isingit lang po ninyo. And then let me, I will be able, if I will be able to check it up, then we are going to read it. It. So, speaking of our audiences, pasensya na po, medyo late na po akong ano, nag, nag, nag-live ngayon. May konting ano eh kasi, may konting pangyayari kanina kaya medyo delayed. But anyhow, um, hello to Baskar, okay, who is this? Baskar Nilakar. Hello. Hello to Editha Ragadio. Hello to Chin Villanueva. Good morning, Aya Ra- Araquel. And Okay, Micey. Is this Micey? I, I remember this name kasi nahihirapan ako mag-pronounce nito. Is this Micey? Micey Katapang. Hello. Hello, Mahar. And thank you very much for uh, uh, putting this up. Hello, Miss Aya Raquel. No, Mahar, sabi ni... Ito ang... There. May giveaway si... Si ano eh, si Kat. So, oh, by the time you share this video and put... Uh, shared on the comment section down below... Uh, makukuha ninyo ang PDF ti ano, ni, ni Kat, which is... There. Guides on how to start freelancing. There you go. So, go ahead and share this. At saka, alam nyo, kayong mga, kayong mga old-timers na sa freelancing, I think you still you still need this. Um, meron kasi mga tips si, si Kat dito na ano eh na galing sa personal journey niya. So, I hope that you still share this video and yeah, go. just comment on the comment section. Hello to where am I? Pamela, Pamela Andrea Obina. Hello to Lenny Babao. Hello to Da Esplana. Hello to Edchel. Is it Edchel? Yeah, Edchel Honey Salisi. And sino pa? Hello to Lenny David. Um good morning. Okay. And hello to Shay Yabao and you, me. Oh, galing ng pangalan nito. You, me. I love that. 
Good morning to Sinopa. Dave Solitario. Okay, there you go. Medyo, oh, wow. Yung dumami na mga viewers natin. I bet um uh, I bet everybody's itching to hear what Kat has to say. But yeah, um, good morning to everybody. I hope that you're having a very great time. It's sunny. Kita nyo dito sa background ko. Sobrang liwanag. Hindi na kaya ng camera. Kaya na puti na talaga itong background ko. But yeah, I hope that everybody's having a very, very great, great morning. And let's hear the story of Miss Kat Lorenzo. Take it away, Kat. So hi everyone, my name is Catherine Lorenzo and yun nga, you can call me Kat. Um, I'm an accounting graduate po. So uh, after ko mag-graduate, pumasok ako sa corporate office as an accounting staff and nagstay stay ako doon for one year and three months lang. So yung struggle ko po kasi doon sa work na yun, um, pinaka po talagang struggle ko is yung biyahe. Since I have scoliosis po, nahihirapan akong... Nahihirapan ako sa mga biyahe ganyan and nakaka-consume ako ng almost 5 to 6 hours a day sa biyahe pa lang. And hmm. yung feeling na papasok ka ng office, pagod na pagod ka na agad, wala ka ng energy, ganun. Hindi pa nasisimula yung araw. So, ayun, nakakapagod po yung araw-araw na set, set up na ganun. Then, um, yung workload ko po kasi that time, sobrang hindi makatarungan sa sweldo ko and sa Ah, sa job, sa job, ano ko, job description ko, parang um, sobra na. Pero hindi naman po ako nagreklamo that time kasi fresh graduate lang ako and mas importante sa akin yung experience. Pero yun nga po, pagka kasi nagtagal, parang may stress ka sobra to the point na umiiyak na po ako, ganyan sa sobrang stress. And so, yun po talaga yung pinaka nag-decide sa akin na mag, uh, mag-quit na sa corporate world and magpunta na sa freelancing. Describe to me more yung workload mo. Uh, pa, gaano ba ano gaano ba kahirap ang workload ng ng account ng accountant? Um kasi yung sa job description ko po talaga dapat is billing and collections. Um yung uh, kasi ano po siya, condominium. So dalawang property po yung hawak namin and sobrang Parang ang hirap po na pagka nagkakasabay yung dalawang property, tapos kapag minsan po ako na rin yung gumagawa ng um, work ng property accountant, ganyan. Tapos sa admin po kami, so umaharap pa kami sa mga, ano, sa mga unit owners, ganyan. Kapag ka meron silang concerns, kami din yung mag-aayos nun, magsasalo. So parang sobrang multitasking po to the point na hindi ko na nagagawa na, na yung mga work ko sa tamang sa tamang time. Pero parang feeling ko hindi nila naiintindihan, hindi nila nakikita na yung workload is sobra na, ganyan. Parang hindi nila na-appreciate, ganyan po. Ayun, you have pointed out some some things here. Sabi mo, hindi nila ma-appreciate. Yan ang, uh, and and to, think, uh, to think that you're a fresh grad, this was your first job, right? Mm-mm. Yeah, so... How about what's uh, how about your struggles in getting into uh you know accounting? Uh, paano gaano ba kahirap ang maka, makakuha ng trabaho? Bakit bakit mo tinitiis ang ganitong ano uh workload? Ayun po kasi isa pa pong struggle ko talaga sa self is yung self confidence. So para sa akin po kapag uh, meron na akong work so sobrang grateful na ako and sobrang thankful kaya po talaga ang pinanindigan ko siya to the point na yung best ko talaga binibigay ko para para mapakita po sa kanila ng worthy ako na ganyan. And ganun naman po kasi ako eh kapag ka, sobrang loyal ko din dun sa company na yan. Kasi mababait din naman po yung mga boss ko. Kaya yun po, tiniis ko na lang. And para sa akin nga po kasi mas importante yung experience. Yun po, kaya... Hmm. Oh, that's nice. So what was your breaking point? What made you decide, okay, I'm done with this? Ayun po, one day nagising na lang ako na naisip ko ayoko na ng gantong buhay. Parang nakakasawa po kasi na araw-araw gano'n na lang tapos wala naman ako gaano nasisip kasi yung yung sweldo ko parang napupunta lang sa allowance everyday kanya. Eh dati po kasi nung student pa lang ako, nag-online business ako. <clears throat> so sanay po ako na may 
no, naroon ako sa sariling pera, ganyan na bibili yung gusto ko. And nag-stop lang po yung online business na yun kasi nung full-time na ako nag-work sa company. Tapos namimiss ko po yung gano'n na yung parang may thrill. <laughs> kasi parang gigising ka, sa, gigising ka tapos parang ibibigay mo yung best mo para dumami yung customers mo, ganyan. Yung parang may iba po lagi, ganyan. Namimiss ko yung gano'n. So, isang araw, ano po, nag, lagi po ako nag-check sa Facebook ng mga business ideas, ganyan, yung mga mapapatakitaan. Tapos, uh, may thread po doon or parang comment about freelancing. And doon ko nga po yun nalaman, yung idea ng freelancing. Tapos, naging curious po ako, nag-search po ako ng marami sa Facebook, tapos doon ko pa nakita yung VA Bootcamp. Oh, oh, that's so nice. That's so nice. I, na, I like that you started with an online business. Mm-hmm. The, uh, you started with an online business. So, parang naramdaman mo na kung ano ang lifestyle ng online entrepreneur uh, working mm-hmm. online. Uh-huh. Yes, na, naramdaman mo na yung ganyan, the, the taking advantage of our digital age nowadays. Tapos, parang napunta ka sa mano-manong ano, <laughs> pag mm-hmm. Opo, <laughs> Wasn't it strange na ano na... Uh, wasn't it strange na ang ganda ng buhay mo while you were a student kasi you you were earning tapos mm-hmm. bigla na pagka-graduate mo ay ganito pala ang buhay parang ganun <laughs> feeling ko nga po mas nakakaipon pa ako ng student pa lang ako kaysa mo nag-work na I, lo- I like that I like that you started that way kasi marami mga mm-hmm. um maraming mga students na straightforward they studied and then they graduated and then they look for a job at oh, least sa'yo you were already introduced to uh, online entrepreneurship. So, mm-hmm. this means, yun nga sabi mo, mas, parang mas nakakaipon ka pa nung ano, nung, okay. nung nag-aaral ka. Kasi pagpasok mo na sa, ano, sa corporate, ang wala ka, <laughs> full-time, sa pilitan talaga, you have to quit, you have to quit your business, right? Kasi, sa pil, uh, full-time nga, wala ka ng time, wala ka ng energy, tapos, slowly, as the days go by, nakakuha ka ng trabaho mo pero the it, it's sucking the energy out of you. Yeah, that's so that's so funny kasi it yung position na ano na nakakuha ka ng trabaho and as an accountant maraming gustong mag ano maraming nangangarap na maging ganyan. Right? So what was the reality? What was the how do you weigh yung lifestyle mo? Before you got into, uh, you, before you got into corporate, what was the, uh, iway mo nga kung ano ang difference para mm-hmm. naman medyo mabuksan ng, ano, ano ma-realize nito mga students kung ano ang magiging mm-hmm. buhay nila after graduating. So, how okay. was it? Um, nung nag-online selling pa lang po ako, yun nga, parang ang full feeling sa pakiramdam, lalo na kapag gusto mo talaga yung business mo, ang full feeling na makita mo siyang magro, Tapos talagang yung income, makakasave ka, magpipili mo yung mga gusto mo. Unlike pag pumasok ka sa corporate. Para kasi nga una lang natin makikita is, uy, yung sweldo, ganito. Mas malaki yung sweldo, fix. Pero hindi natin nakikita yung expenses everyday. Diba? Siyempre yung transportation mo, yung meals mo, ganyan. Kumbaga kung ilas mo yung expenses, sobrang late lang nang matitira. Siguro sa akin po kasi nga fresh grad pa lang ako and yung um yung position ko starting pa lang so medyo maliit na yung sweldo pero yun nga nung nakaka-miss ko talaga yung kapag iba talaga kapag ka yung gusto mo yung ginagawa mo I like that iba talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo mm-hmm. and uh, it's very fortunate na na hand up mo itong VA bootcamp so how did you feel when you found out what VA bootcamp is anong unang Ay- pumasok sa utak mo Naging interested po ako kasi nakikita ko yung mga testimonies. Tapos, yung, yung araw pa lang na nakita ko yung page na yun na inaral ko. Sobrang curious na ako and sobrang interested na ako na uh, decided na talaga akong mag-redesign ako at mag enroll ako dito. Tapos, medyo like, nasyak nga lang po kasi syempre, alam ko naman I have to pay kasi worth it naman. So, inisip ko na lang po na, Madali ko naman tong mababawi eh kung magkakaroon ako ng client and para bang ano na lang to investment ko sa sarili ko kasi magbe-benefit naman ako in the long run so go na go na talaga so um nag-resign po ako sa sa job ko and habang nire-render yung 30 days 
na-start na po akong aralin ng mga courses para ang plano ko po kasi nun, pagka-resign ko, masasabit na ako agad ng proposals kasi ayoko po talaga nung natutenga. Ayoko nung walang ginagawa. Gusto ko laging busy ganun. Wow, that's a very good strategy. Medyo risque, ah. may pagka-risque ka rin. Ah. But, but it's a really good strategy kasi inantay mo yung 30 days na, na ano mo. Doon ka na nag-aral. Hindi, wow. That, uh, you're the kind of person who really dives into, uh, dire-diretso ka na nagda-dive. Oh, kasi I, I pag love... ano po, matagal ko naman po kasi talagang pinag-iisipan yung mga bagay-bagay as in. Pero, Pag once na decided na ako, pag gusto ko gusto ko na, talagang yung ko po, go na talaga. <laughs> Pero pinag-isipan ko naman po talagang mapute. Yun nga, sobrang naging interested po kasi ako. I really like that. Was there any doubt when you first encountered VA Bootcamp? Hmm, da- sa Bootcamp po wala. Pero sa sarili ko po, more on sa sarili ko kasi... Ayun nga, mahina po yung self-confidence ko. Hindi ko sure kung kakayanin ko. Ganyan kung kaya kong i-take yung risk na what if mag-resign ako, tapos gumasas ako na ganito, tapos hindi naman pala para sa akin. Siyempre, naisip po, po, po pa din po yung mga ganang. Pero mas lamang po kasi yung excitement <laughs> na gusto ah, ko po mag buhay ko. <laughs> because it's something new. Yun ang, mm-hmm. ano mo, I love that. Ano, may, may pagkapareha tayo sa nang ugali kasi ako madali din ako mabore and and how oh, delirin rin ako mabore and I love that mm, yun ang yun ang ginamit mo as an inspiration to get into freelancing uh, as I, well of course money is a thing that we always need pero at least ang base mo is your curiosity to find new things I like that May sinabi dito si, ano, si Espadilla Danduan Faye. Hello, Faye. Sabi niya, relate ako sa stress na <clears throat> tapos din na ako masaya sa ginagawa ko. I like that. Nung, nung pagpasok mo sa, ano, sa, sa opisina, how long did it take before you start to get tired of your life? Um, sa pagkakatanda ko po kasi, uh, Bagsi six months pa lang yun, regular pa lang ako. Naghahanap na ako ng ibang work. Totoo lang. Kasi, <laughs> ano po, kasi iba po talaga. Umiiyak na po talaga ako ng everyday. Tapos yung stress, dala-dala ko po sa kahit hanggang bahay, na mapanaginipan ko yung trabaho ko, ganun. Pero yun nga, ah. kasi hindi po ako madaling sumuko. So, parang feeling ko nung time na yun, kaya ko pa, kaya ko pa. So, tumagal pa po ako ng one year and three months. Pero nung, yun nga po, nung naging decided ako talaga, wala nang nakatigil. <laughs> Imagine talaga. imagine how much uh, impact that has done to you. Yung uuwi ka, papanaginipan mo pa yung, yung stress mo. That's, wow. Ladies and gentlemen, have you um have you ever had that experience? Yung uuwi ka, nadaladala mo talaga yung stress mo sa trabaho mo na ultimo na papaginipan mo. That is so bad. I hope that... um. I hope that lesser of you <laughs> experienced that kasi that's a terrible thing to happen to you. Then nakaka-relate talaga ang mga, uh, sa, uh, ang mga sawa na sa corporate. Di na masaya sa work overload, overtime, pero underpay pa rin. Relate talaga ako. Um, okay, let's talk about this uh, being underappreciated. Ano bang appreciation kasi ang hinahanap mo? Um, for me po, hindi naman, kasi naiintindihan ko naman po na uh, as employees, dapat talaga ginagawa natin yung best natin. Pero iba pa rin po yung kahit konting iparamdam sa'yo na appreciation. Iba pa rin po kasi sa feeling yun eh. Sa, sa, sa akin po kasi nung time na yun, naiintindihan ko naman po, sobrang stress na sila kasi sobrang dami ng problema. Pero parang sa amin po nabubuntun lagi yung galit na parang ginagawa naman namin lahat eh. Hindi ko po alam. Sobrang magulo lang po siguro talaga doon sa amin. Kaya ganun. Yeah, yeah, yeah. yeah. I, I completely understand that. Yung sa inyo, pinapagbubuntunan talaga ang <laughs> galit nila kasi wala mm-hmm. na silang ibang Ganun po siguro talaga. Yeah, that is so unfortunate. Sa, sa corporate, pag meron kang mga boss, talagang ganyan ang, mm-hmm. ang situation eh. I like that. And sabi ni Aya, accelerated ba or complete course ka, Miss Kat? Complete po. <laughs> Complete. Uh, what made you decide to go for complete? Uh, chine ko rin po kasi yung mga inclusions. And gusto ko po talaga yung lahat na. Gusto ko po matutunan lahat para um, kahit 
kahit kung kumbaga hindi ako mag-excel sa ganitong niche, marami akong options and mababalikan ko kung sakaling ganun. I like that. Okay. Uh, ito oh, sabi ni ano, sabi ni Dave, uuwi ka, dala-dala ang stress kasi inuuwi din ang trabaho. <laughs> oh my <laughs> goodness. Na, ayun no, lang pala ako. <laughs> yeah, I, uh, apparently you're not alone. Sabi ni Aya, yes, napapanikinipan ko ang guest complaint sa hotel complaints. tapos underpaid, underpaid pa. Then hindi rin ma-appreciate yung effort mo na minsan you're going out of your way to serve them better. Ito oh my po. goodness. <laughs> So, yeah, I, I know, um, here's Marie, same tayo, nagre-render ako ng one month ngayon until March, mm-hmm. nag-resign na ako kasi same situation sa uh, sinasabi mo, Miss Kat. Naghahanap ako ng opportunity ngayon as a freelancer. See, mm-hmm. so, Kat is not alone here. Buti na lang at nandito ka at nasabi mo na kwento mo iyan. Kasi nga, mm-hmm. aber, uh, yeah, ako hindi, <laughs> oh, oh, ako hindi ako galing sa corporate kasi I've never, mm-hmm. I've never been to, so hindi ko alam kung... Mm-hmm hindi ko talaga maramdam, no, maramdaman ang struggles na ganyan pala. Now that you are telling me, uh, at saka, and the rest of the others whom I have interviewed, parang nasasyak ako na ganyan pala kahirap dito sa Pinas. <laughs> ang hirap pala. I, I didn't even know that. And for you as a fresh graduate, syempre, the world is supposed to be your oyster. Tapos ang papasukin mo, ganyan pala na parang realidad ang, <laughs> ang tinapon sa'yo. Okay. And so, but it's cute that you were tenacious. I love that na ikaw mismo itong nag-ask. Sabi mo, there must be something better than this. Yeah. I love that. And I think that is based on your experience nga. Kasi nga, nung, nung student ka, you were still living quite a decent life dahil may allowance ka, you were handling your own finances. And you were craving for that. Tapos yun nga yung sabi mo na you're looking for something new. Dahil parang nakakain, nakakainis na ang ganyang buhay. I congratulate you for that. So let's talk about getting into freelancing. How was it for you? Um, nung una po, totoo pala yung sinasabi nila na mahirap talaga, na hindi siya basta-basta. And the experience ko rin po yung sobrang daming rejections. Actually, nung una po, nung unang mga araw, um, sobrang excited ako. Every day nagsasubmit akong proposals, ganyan. Tapos sa bawat proposal na yun talagang ginagalingan ko. Um, sobra talagang may may nabasa ko kung may mali, ganyan. Tapos pinipili ko po talaga yung mga job posts na pinagsasabitan ko. Tapos sa sobrang excitement ko po, may at may at sinecheck ko kung may nag-reply na ma, may pumansin mo sa akin, ganyan. Kaso mas lalo lang po akong nalulungkot kasi pag uh, pag nitingnan ko po yung iba, meron ng for interviews, o yung iba, may na-hire na. So parang para sa akin, Ano bang mali, ganyan? Bakit hindi nila, hindi man lang nila kuminigyan ng chance, ganyan, ganyan. Kasi nga, madali po akong malukot. So, um, one week na po yung nakalitas, two weeks, umiiyak na ako noon. Dumating na ako sa point na umiiyak na ako. Kasi nakadagdag din po sa frustration ko is yung struggle ko na hindi ko alam kung paano ko i-explain sa parents ko na ito na yung gusto kong gawin, na home-based na lang ako. Kasi... Um, hum- yun nga, na mag-humis na lang ako kasi natatakot po ako na baka hindi nila maintindihan o baka hindi sila open-minded kasi iisipin nila online yan, ganyan-ganyan, baka scam so hindi ko po alam kung paano sa kanila explain and two weeks na yun so iisip ko baka sinasabi nila hala, hindi na siya nagarap ng trabaho tinatamad na siya ganyan, ayaw niya na magtrabaho so yun nga po sobrang makakadagdag yun sa frustration ko and um, nagulat na lang po ako one day na sa FX ako na eh. May notification ako na receive from Upwork of may job offer na. So, ang saya ko po nun kasi uh, chine ko siya. Tiningnan ko yung client na yun. Nagulat ako kasi yung pinag-submitan ko ng proposal na yun two weeks ago pa. So, nung chine-check ko siya dati, parang nawala na ako ng pag-asa kasi sabi ko active ba to? Uh, everyday, ano, chine-check ko siya kasi gusto ko talaga yun. Pero hindi siya, wala siyang for interview, ganyan. So parang inisip ko, hindi naman siguro to active. So hinayaan ko na siya. Pero nagulat ako after two weeks. Yun. And wala siyang interview. Talagang diretso, ano na po, offer. So ang saya-saya ko po na. Tapos ang maganda pa po dun, um even though newbie ako, wala akong, wala akong experience sa Upwork or walang mga reviews pa, tinanggap niya yung rate ko na 8 US dollars per hour. So ang saya-saya ko po na parang, Talaga, posible pala talaga yon na 
dahil lang sa proposal, kung paano mo, um, kung paano mo i-present yung sarili mo, may maniniwala at maniniwala pala talaga sa iyo. Wow, thank you very much for sharing that. You know, na uh, what one of the things that you mentioned was hindi na kaila, hindi na kailangan ng interview. One of the reasons, ladies, ladies and gentlemen, kung bakit ganyan, ganito ang mga experiences ng iba sa mga students namin, sa mga grads namin, is because they followed the, the proposals. Meron silang formulang sinusunod and mm-hmm. disciplined sila doon and they put their faith on it. Pag minsan, if your proposal is so good, the, the clients will be convinced, hindi na kailangan ng second screening, hindi na kailangan ng interview, interview. Nakuha na nila agad ang gusto nila according to your proposal. That's why hindi na kailangan ng interview. Diretso na na, ano, na they will hire you because they already liked you by the way you wrote your proposal. And congratulations, Kat, na yung mm-hmm. hindi ka nila hinagal. Hindi, ka, mm-hmm. hindi sila nag-ano, hindi sila nag-propose mm-hmm. ng lower lower rate. Which is, let's say, sabihin na nating sinwerte si, ano, si Kat, ladies and gentlemen. But again, sometimes, if you, if your, uh, if your proposal, if your cover letter is convincing enough, hindi nila, hindi nila talaga tatanungin yan. By the, by the way you write your proposal, the way you expressed yourself, your interest in applying for uh, such a position, Agad-agad nilang makikita na, oh, okay, uh, professional ito. Oh, alam niya itong ginagawa niya. Okay, I am convinced. Ganito talaga ang rate niya. So, uh, keep in mind, ladies and gentlemen, that one of the reasons why we keep on advertising the VA Bootcamp is because it is helpful. Let me ask you, Kat, um, di- basing on your experience sa pagpasok mo sa freelancing, would you have been able to do the same thing kung sinola mong nag-aral uh, without PA Bootcamp? Feeling ko po hindi. Kasi, um, meron po kasi doon mga tips, tapos pati yung mga motivations. Sobrang laking bagay po sa kailan. Kasi nga po sabi ko sa inyo, mabilis akong mag-self-doubt, mabilis akong malungkot, ganyan. And yung mga... Uh, parang tips doon, motivations, ganyan. Sobrang laking bagay po yun sa akin, kahit yun lang. So, ayun po. And feeling ko, hindi ko yun makukuha sa iba. Yeah. I, I also, oo, oh, oh, nasabi mong madali ka madisappoint. Yeah, and I think marami sa inyo, ladies and gentlemen, ang ganyan, ano, yung uh, katulad nga nang sabi ni, ni Kat na medyo nagtagal, nag, nagtagal na send na lang siya ng send ng proposal, wala pa rin pumapansin sa ano niya, sa profile niya. Which is something that really disappoints a lot of our students. <laughs> marami, talaga, marami talagang nag And you know what? Ang mahirap dyan is kapag nag-soul of light ka at wala kang peers, wala kang groups, medyo nakaka-ano, nakaka-disappoint. And you might even walk away from freelancing. Mm-hmm. One thing that we have in our VA bootcamp is maraming classmates din si Kat. Maraming siyang mm-hmm. kabatch. And I bet that uh, you are all communicating with each other. Hanggang ngayon siguro, Kat? Meron na po ako your... mga ibang nakilala. Yeah, <laughs> then see. And that is what we call the support system. And that is ve- that weighs heavily, heavily to your motivation. Katulad nga nang sabi ni Kat, even a little bit of motivation helps. Kasi pag, nags- pag madali ka mag-self-doubt, you need somebody to boost you up. So there you go. That's uh, that's something that I like. May ano um I just want to address this quickly. Sabi ni Sherilyn Sir Phoenix curious curious lang po ako what is your previous job business prior to freelancing? OFW ako dati. Okay? The factory worker in South Korea. Okay, may ano uh, uh, I want to address this although hindi ito ano ni ni Kat, but I want to address this. Sabi ni Prince uh, sabi ni Prince Aljon Rivera, Hi guys, I, I want to share my story. I dropped out of college engineering course. Wala na akong natutunan. Di, di na ako nag enjoy Feeling ko na nagsasayang lang ako ng oras. The time na I found my first client as VA, nag-drop agad ako. Uh, last last week without knowing na tatagal ako sa client ko. And now a lot less pressure aside from the mapangmatang kamag-anak na wala daw akong future because I dropped out. Oh my goodness. Um, share the love, ladies and gentlemen, to to Prince. Um, <laughs> that, that's quite an interesting story. Um, keep on keep on the battle and I hope that you succeed further in life and in freelancing, Mr. Prince Rivera. Si, ano, si Joy. 
Sabi nito, Joy Batarina says, super relate po ako. Lalo na po ako, all around job, accounting, admin, collector, etc. Pero ang ina-applyan ko pong job is admin assistant. Tapos pagdating po ng sahuran, mas malaki pa ang bills and expenses kesa sa payout. Yes, there is something that Kat mentioned a while ago na yun nga, parang mas marami pang naiipon niya nung student siya kesa nung nagtatrabaho siya. And yan nga na sabi niya na something that people have to realize is nakaka, nakakalin lang yung nakikita mong sahod. Pero you have to realize how much money you're going to put in your pocket. Really, how much money you're going to put in your pocket. So, okay. Who's this? Um, there, Elizabeth. Nako, I can feel you, Miss Kat. Pareho tayo. Naging frustrated at umiiyak na. Sakit talaga sa loob. I like that. And, yeah, um, here's Alex. Hi, Alex. Sabi niya, galing ng case ni Kat. I recall yung interview kay Mon before. Yun nung nagkaroon siya ng epiphany. That, Marami tong mga ano eh, maraming mga uh, viewers natin na relate na relate kay Kat. Kasi ka, yun, ladies and gentlemen, uh, keep in mind na hindi porket fresh graduate siya tapos may, may parang marami siyang complaints. No. First of all, may scoliosis, may, may ano siya, may medical condition siya that she has to take care of. And everybody knows na kapag fresh grad ka, ang hirap na kumuha ng trabaho, tatawaran at tatawaran ka pa ng kahit anong kumpanya. Kasi nga, ang sumbat nila is wala ka pang experience. So, you might as well even pay us for you to work for us. Yan ang banat ng mga companies. Eh. And thirdly, naranasan na ni, ano, ni, ni Kat ang magkaroon ng pera out of, on, uh, out of online business entrepreneurship. So, alam niya ang kalakaran ng, ano, ng online business na pwede siyang umupo lang, mag-entertain ng mga customers, do her job na to sell, and she will get money. And yun nga, bakit ganun? Na nung student siya, nag-aaral siya, parang ano, mas, mas okay pa ang buhay niya na nakakakuha pa siya, ng, nakakaipon pa siya ng pera uh, as opposed to nung pumasok na siya sa corporate. I like that. And let's continue on, uh, Kat. What about itong pagkuha mo ng first client mo na to na kwento mo to? What is uh, your life as a freelancer earlier on? Um, earlier, yung first client ko po kasi, ano lang siya, five hours a week. So, um, inisip ko nun, kulang siya. Kasi, uh, mas maganda talaga yung may full time pa. So, Kahit may client na po ako, never ako nag-stop mag-submit ng proposals, ganyan. And ang saya ko po kasi, after few days lang, meron na po ako mga um, interview, ganyan. Tapos, nagka-client na po ako. Na, meron na po akong full-time eh. So, ayun, sobrang saya ko kasi meron po pala talaga mga magtitiwala sa'yo, ganyan. So, um, para sa akin ngayon, ang pinaka-struggle ko na lang is time management. <laughs> Kasi uh, more than 40 hours na po yung tinanggap kong uh, job ngayon. So, yun na lang yung struggle ko. Pero ngay- ngayon, medyo naayos ko naman na kung paano siya ihahandle. <laughs> Ayun po. Oh, I like that. that um, <laughs> buti naman, ito na ang bagong struggle mo. So, things are <laughs> interesting with you, right? Things keep going and getting interesting, right? Hindi ka na, sigu- hindi ka na siguro mabobore dito sa freelancing. <laughs> I, I really like that. May sabi dito sa ano, si Elizabeth Godinez again. Kahit I often hear na dumarating na si client sa ibang freelancers, itong kay Kat ay lalo akong magpupursigido dahil dumating din si The One na walang kahasol-hasol to start the work. Yun pala, i-beautify mo ang proposal mo. Gawin mo yan, Kat. Aja. <laughs> I, like, I like that. Yeah, okay, so you struggled. Yeah, you graduated. I said that. You started with an online business, which was good uh, as a student, and then you graduated. Pagpasok mo sa corporate, parang iyo pala ang buhay. <laughs> Life was not good. Pero na, nahanap mo ang nahanap mo ang financing and without a doubt nag dive in ka na agad and you made a very good strategy na ano na nag-resign ka para ma-focus mo sa sta, sa studies mo sa ano sa freelancing and then you followed all the tips and fortunately kahit na medyo nagtagal ng konti nakahanap ka pa rin ng ano ng client mong 
maganda matino tino so what is the difference between hmm. uh, the corporate and now freelancing um uh, una una po yung sweldo alam naman natin lahat yun pero more than that po is yung ang ganda po kasi sa mga nakuha ko client ngayon flexible time so anytime pwede kong gawin yung tasks kung may kung kailan ako si Pagin ganun and um, isa pa po kasi medyo sakitin ako so yun lang kagandahan ng freelancing ngayon kasi uh, mamamanage ko ngayon time ko yun lang yung dapat kong ayusin yung time management pero kung magawa ko po yun ng maayos sobrang mas may time na ako sa sarili ko sa family ko ganyan and Um, kapag ka po, halimbawa, nagbabakasyon kami in the province, yun, pwede pa rin ako mag-work basta may laptop and internet. Pwede, pwede. Kahit saan. Literal. Pwede, pwede po. And, ayun, mas, uh, ngayon po, nakakasave na ako. Sobrang, sobrang laki talaga ng pinagkaiba ng buhay ko sa noon. And, yung nga, uh, less stress. Hindi na, ngayon, na-stress na ako sa sarili ko minsan. Kapag, uh, ano, pag, pag hindi ko nagagawa na nung tama yung yung ano po, yung pag minsan, I amin mean, naman natin, tinatamad tayo, ganyan, tapos, hindi na, hindi na naaano yung time na dapat. So, dumadaan din naman po ako sa ganun. Lalo na kapag ka, bago po siguro, kasi parang, iba sa atin yung freedom eh. Yun nga po yung, yun nga siguro. Pero, yun, naayusin ko na lang po siguro yun, para mas makita ko yung benefit. Pero, promise talaga, sobrang worth it po. Hindi ako nagsisisi. <laughs> I like that. I like that. I like, I like that you are upfront. Ano na nasasabi mo na? Well, nat, natikpan natin ang freedom kaya iba. <laughs> iba. Ano po sigurado ba? Kasi sa office ako. Siya don't know. Oh, na 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 shock ka na. Ah, pala kaya kaya ko pala magganito. <laughs> right? Ang, ang ganda. And uh, 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 I'm sure na doon sa doon sa corporate medyo strict sila hindi ka pwedeng magmeryenda hindi ka pwedeng kumain hindi ka hindi mo pwedeng sabing wait lang eh, sa sa ano pagpasok mo sa freelancing i bet sa dito sa work mo pwede mo sabing wait lang ha sandali to, ma, pwede mong gawin yan eh you can even take like two hours break sa banyo at mag uh, mag what do you call that ma, uh, league of legends ka or something mag maglaro pa it's okay it's fine so yun nga yung naramdaman mo yung freedom i i like that and the thing about uh itong freedom na ito <laughs> sa pag first time mong mar- maramdaman <laughs> di ba overwhelming na oh, parang ay yun nga yung parang hindi hindi mo tuloy na kikita ang responsibilidad mo and it's i love that you address that yung naramdaman mo yung 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 ano yung overbearing freedom na nakakalimutan mo na yung yung dapat mong gawin first and foremost dapat mm-hmm. pakainin mo muna ang sarili mo magtrabaho ka muna ng konti uh, <laughs> yun ang nakaka-frustrate yes yeah naiintindihan ko yun ang nakaka-frustrate sa sa part nyo. kasi nga uh, we need to learn time management sa mga we have to discipline ourselves sure um pagpasok natin sa freelancing life is great life is wonderful and dami nating pwedeng gawin aside from freelancing and yet we are getting paid quite substantially yeah. uh, kaya yun na spoil tayo ng konti eh. but so, paano mo na na reel back ang sarili mo from that yung absolute freedom na ano na nagawa mo ano po kasi Kapag dumarating yung time ng payout, nakikita ko na hindi, parang nawala na yung, ito kasi yung goal ko, tapos hindi ko na minit. So parang dun ako na, dun ako nagising na, uy, ayusin mo. Kaya ka nga nag-pilancing ganyan, kasi may mga goals ka. Ayun po. So, I like that. I like that. Yes, yes. And it's it's so gentle, right? Kasi hindi ka naman na-fire. Hindi ka hindi. Mm-hmm. <laughs> wala, wala yung fear na, wala yung fear na ma-fire ka dahil, sa, dahil mm-hmm. nag-underperform ka. So far, ikaw, it, ikaw lang itong nagpa-pressure ng sarili mo na, na kailangan mo mag-ipon pa. More. You need to work more. A lot more. I like that. Here's Pamela. Sabi ni Pamela, three, three weeks na kong walang client. Pero laban-laban. Laban lang. Uh, hindi pa ako nag enroll sa VA Bootcamp. Pero though uh, through testimonies, madami nang natututunan at naya apply sa pag-win ng clients. Yes, yes. Uh, ladies and gentlemen, 
we are not forcing VA Bootcamp on you. Again, let me say that. Because lagi namin, sinasa- lagi namin ina-advertise ang VA Bootcamp. But we are not forcing it on you. Just because you didn't enroll doesn't mean that you are uh, not welcome to the family. No, 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 no. We encourage everybody to join the freelancing family. Ano lang kasi, eh, katulad nga nang sabi ni Kat, should she have done this solo na hindi siya nag-aral ng, ano, ng VA Bootcamp, baka umatras na siya agad-agad. Dahil yun nga, maraming mga discourage, uh, discouragements, maraming mga challenges that you're going to face, especially kapag solo ka, and to have somebody to guide you, to have us guide you, it will help alleviate the pain ng, ano, ng freelancing because you really have to go through it. Meron at meron tayong mga extra dapat gawin pagdating sa ano pagpasok natin sa freelancing especially kapag bago-bago pa lang tayo okay now itong what is the difference between your online business and freelancing um sa online business po kasi ano ba um depende po sa sales ganun and sa freelancing po kasi yung bayad usually per hour So, as long as mag-work ka, sure ka na meron kang kikitain. Parang gano'n. Oh, there you go. Yeah. As long as magtrabaho ka, sure. Ensured yung ano yung payment mo. Mm-mm. Unlike sa online business, talagang aasa ka talaga kung meron Depende bibilay. po sa season. <laughs> Mm-mm. 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 Oh, that's so that's so good. That's so nice. Kasi nat- ano, I, I was wondering why you didn't go back to online business instead na pumasok ka sa freelancing. What made ba- bakit nga ba hindi ka bumalik sa ano sa online business mo? Plan ko pa lang po bumalik ngayon kasi gusto ko pong makaipon muna ng enough capital. And parang mm-hmm. sideline lang siya. Iba pa rin po kasi yung may source of income ka tapos may sideline. Parang ganoon. Mm, I like that. I like that. I'm so thankful na you didn't decide to go to entrepreneurship muna. <laughs> Buti na lang at nahanapan mo ang uh, ano. At saka po kasi dun sa courses, nakita ko dun yung mga e-commerce kanon. So parang inisip ko, gusto kong magka-experience dito para someday pagka naisipan ko ulit na mag-online. Parang mas malaki na yung, ano ba, mas malaki na yung, ano, yung mundo. Kasi di ba sa an- Parang e-commerce po, di ba? Pwede siyang worldwide, ganyan. So, inaaral ko po muna lahat kung paano yung mga business owners, yung mga galawan nila, ganyan. Para someday, ah. parang mas okay na, mas kaya ko na. Yes, that's also a good motivation. Kasi mar- marami nga ta- kaming tinuturong ano, ex- extra na uh, courses just to improve your skills. Katulad mm-hmm. ng e-commerce na yan para naman may apply mo sa trabaho mo. Uh, so, if you happen to be interested in getting going back into online business, at least may apply mo yung natutunan mo from here and even on the next. Kasi itong mga, mm-hmm. by gaining more clients, you gain experience and more knowledge about online mm-hmm. business yes, na pwede yes. mong i-apply. Okay, that's so nice. Okay, um, Kat, magpahinga ka muna ng konti. At mag, mag, <laughs> let me remind you people about... Uh, This one. Kasi ano, ma- next week 3 PM naman ang ano, uh, <laughs> ang, ang next na ano na JSU hindi 10:30. Baka sakaling ano hindi hindi kami magkakaroon ng another set of uh, 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 let's say difficulties na lang para ano para maging simple. Ang hirap talaga kasi kapag ano eh pag iba ang ang schedule. But next week we are going to talk to Miss uh, Cheryl Carlos Concepcion. Ako ang mag-interview. So unless you guys request kung si Ana ang mag-interview, it's it's okay. It's okay. Wala wala personal. And we are going to talk about a mother's leap of faith to freelancing. Uy, bagay talaga ni Ana ito. And let me know ladies and gentlemen kung gusto niyo si Ana mag-interview or ako na lang. That will be on February 26, 2020 at 3 p.m. I hope to see you there ladies and gentlemen kasi nanay naman ang kakausapin natin this time. And um ano to? How to start a work from home career? Welcome webinar. Ah, okay. So this is Jason's uh, next webinar. Dahil maraming pinapa, maraming webinar si Jason. Eh. And I think nabitin kayo sa ano sa set of webinars niya noon. So here we go again. He is going to launch another webinar, which is a welcoming webinar to everybody. That'll be on February 29, 2020 at 8 p.m. You have to be there. Kung gusto ninyong 
uh, direct na makipag-interact kayo kay Jason. Next up. At, uh, uh, we keep telling everybody to check out VA Bootcamp. Now, if you have anybody to recommend to check out our website, ito na lang, isubmit na lang ninyo ito. Kasi sabi nga ni, ano, ni, ni Kat kanina, na panood niya yung mga testimonies, testimonies. yun ang nag-convince sa kanya na pumasok sa, ano, sa, sa team natin as a, uh, as a student. Kasi nga, maraming mga success stories din natin. And ito, kinumpile ni Jason at nandito, ipapalabas niya sa isang sa video. video. So, check it out. Let them check out. Uh, share this link, vabootcamp.ph slash enroll. And yeah, lifetime access na pala kapag ano, pag mag-enroll sila. Next, we got... Uh, Anna, pinapahirapan mo ako dito eh. Alam niyo, ladies and gentlemen, ngayon ko lang nakita ito, kaya ako, na, kaya ako nagugulat. Uh... There's a free course. Five reasons. Ah, okay. There's a free course. Five reasons why some freelancers earn 100k a month. I think no one mentioned this last time sa sa flip chat and chill. And yeah, go check it out. And daming mga and daming slash, kasi VA bootcamp page the slash freeze the dash course dash five dash reasons dash why dash some dash freelancers dash earn dash p 100k um dash month you know what ladies and gentlemen nagkaroon ng master class noon eh na road to 100k eh ayon uh, ano na to parang kinumpile na ni Jason sa sa courses itong road to 100 uh, 100k na ito so if you are interested in in learning the secrets of you know earning 100k a month ito come and join this uh, check out the link and uh, see the requirements and see if you can join in. I say this is quite advanced, but yeah, if you want to know the secrets, go ahead and check that uh, super habang link na yan. Whoever made that link, whoever made that link should be fired. And uh, but <laughs> yeah. Anyway, kayo mga ano hindi pa nakajoin ng group and to make things easier for you guys, just uh, share this group. Para makapunta sila and uh, whatever their questions are, let them ask in the group and everybody will be answering. Everybody, including Kat, ay sasagot sa anuman ang tanong ninyo. Kung curious kayo, what is freelancing? How po? Kung paano kayo succeed in freelancing? Ano pong dapat gawin nyo sa proposals niyo? Go ahead and put that in our group at maraming mag magpipitch in. Hindi lang po kami. So, come and join us and join the family here at... Um, Facebook slash group slash uh, FLIPPH. Wow, na distract ako sa ano sa ingay dito. And finally, Pinay Wams. Um, si Anna, gumawa ng group na naman na ano na dedicated to moms. And I hope that well, most of you mothers who are struggling, who feels alone, kung gusto niyo makipagchismisan, gusto niyo makipagchikan, marami tayo mga moms na freelancers. Generally, moms talaga ang mga ano eh, mga kasama natin dito. So come and join this group kasi ito, marami mga tips and tricks that is catered to moms. Okay? There you go. Thank you for watching. Okay, there you go. Buti naman, natapos na yan. <laughs> Nagulat ako sa ano. Pasensya na po, ladies and gentlemen. I really, really am very sorry kasi first time kong nakita yung advertisement. Kaya parang na, medyo na, na ano ako doon. <laughs> Nagulat ako doon. Hindi ko alam kung paano sabihin. But yeah, I deeply apologize. I'll improve next week. I promise. Gagandahan ko. Gagalingan ko next week. Uh, may ano, may comment dito si Aria Ladao Samonte. I'm a scat. I'm still praying na makapag-enroll sa VA Bootcamp. But because of your interview testimonies, parang nag increase yung confirmation and yung peace ko to formally, uh, to formally enjoy. And I'm very connected to your experience with former online selling career at yung current struggle with time management. I'm currently working as a newbie online marketing apprentice slash paid apprentice. Pero feeling ko, I'm so much abused and underpaid. Kaya parang nawawalan ako ng focus and nagiging weak yung... Uh, and nagiging weak yung... Masyadong mahaba at uh, ang comment mo na naputol, I think. But yeah, um... Eto, may may struggle siya sa ano sa uh, what do you call this? Ata, I'm currently working as a newbie online marketing apprentice, and 
Oh, okay. Okay, so she feel she feels abused and underpaid. Katulad nga ng experience ni ano ni ni Kat. Uh, should we tell her to get out already, Kat? <laughs> um, nasa kanya po yung. Okay. Pero oh. kung ako yung tatanungin, yes. <laughs> <laughs> kasi po para sa akin ano eh yung thinking ko po kasi parang habang tumatagal mas naubos yung oras parang ganun ewan ko ganun po kasi yung iniisip ko na parang gusto ko ngayon pa lang um, makaalis na sa ganong sitwasyon para maging ma- mas maayos na agad habang maaga kasi patagalin pa kasi wala namang magbabago oh I like that I really like that answer I like that answer yun nga yung Wow, buti naman nasa sayo yung ano yung character na sayang ang oras. Sayo oras mm-hmm. habang nagtitiis ka, pumapatak yung oras at wala kang ginawa kundi nagtitiis pa lang. Okay. So, <laughs> kung, kung if you enjoy pain then go ahead uh, uh, Aurea, if you enjoy pain, sige lang. Uh, ka lang. <laughs> Pero we strongly advise that you you think hard. You think really really hard. Mm-hmm. Spend a whole day so, if you have to. Yeah. Kasi the more na dinidelay mo na pag-iisipan mo bukas o titignan mo palang mamaya, the more that, that you're you're doing that, you're keeping yourself away from success in life. Katulad nga nang sabi ni, ano, ni, ni Kat, pumapatak ang oras habang nag-aantay-antay ka palang. Wala ka namang ibang nararamdaman kundi yung, yun nga, yung you feel abused and underpaid. So, think about it. Yan. I hope everybody that kayo mga nag, nagsa-self-doubt pa lang dyan, I hope uh, Kat serves as an inspiration to you guys kasi siya ang, ano, she takes the leap of faith. Yun ang attitude ni, ano, ni Kat. And so far, no regrets naman, right? Mm-mm. No regrets so far. Alright, so, how are you able to double your pay? Hmm, uh, paano ba? Siguro mas malaki lang po talaga kasi talaga yung bayad pagka ano pagka um ga, ibang bansa yung client mo or eh uh, ko po sure kung dahil more than 40 hours ako nag uh, nagtatrabaho per week kanon pero ayun nga for me kasi mas malaki po talaga yung yun nga siguro po sa rate kaya naging double din uh, hindi naman po kasi ganun talaga yung rate ko noon so after three months, mag-mabilis lang siyang malalagpasan. So, anong ginawa mo? Did you ask for an increase or did you just work uh, a lot more hours? More hours po. Pero more ngayon hours. po, i- idadagdag ko na lang din po kasi maraming nakaka-relate dun sa hindi na, na- na-appreciate sa corporate. Um, ngayon po sa freelancing, five months pa lang ako pero naka-six clients na po ako. And yung six clients na yun, sobrang babait po nila. Yung magugulat ka na lang kasi ginawa mo lang naman yung work mo pero sila sobrang parang thankful sila sa iyo sasabihin talaga nila yun sa iyo and ipaparamdam nila sa iyo na appreciated ka and iba po talaga sa feeling kapag ka ganun sobrang babait ng clients so ayun ibang iba talaga sa pakiramdam tapos yun nga ang bilis po ng ano ba so corporate kasi parang yung iba ba one year before increase or hihintayin mo ma-promote ka eh dito po Sa akin po, in my case, three months nag-increase na. Pero yung iba, six months siguro ganun. Pero kung i-compare sa corporate, di ba, sobrang mas mabilis po yung increase dito. Kaya siguro, mm-hmm. madali mo lang mahahabol yung salary mo before or even madouble mo agad. One of the reasons why you get increase is because of your performance. Yan ang isang, mm-hmm. yan ang isang pagkakaiba sa freelancing. Unlike... Sa corporate, kahit gaano ka pa kasipag, kapag hindi ka sip-sip, mm. <laughs> talaga <laughs> mag-aantay ka ng ewan. <laughs> But if you don't know how to kiss ass sa, <laughs> sa corporate, wala, wala mag-aantay ka ng more than one year. Uh, but uh, mm-hmm. in freelancing, all you need is your skills. And you will mm-hmm. impress your, your clients through your skills. So you will get paid what you deserve. Yun ang kagandahan sa, sa freelancing. And you know, maganda rin itong, ano, itong nasabi ni Kat. I believe that we are, right now in this episode, we are emphasizing on being appreciated. Kasi yun nga, um, okay lang sana kung naghihirap ka dahil 
tayong mga Pilipino, kaya natin yan. Kaya dumadaan tayo sa hirap. Matibay tayo. And we are loyal. Loyal din tayo. Ang problema, if we are not appreciated, yun ang tumutumba sa atin. And according to Kat, so far, konting galaw mo lang na akala mo parang it's something that you just do normally, ina-appreciate ng, ng clients and they express it. They say, I appreciate you. It's so nice. Ang ganda ng... Buti naman, ginawa mo ito. Thank you very much. They do that. Mm-hmm. Right, Kat? Mm-mm. Yeah. That is something that we crave for. We we want to be appreciated. We want our efforts to be appreciated. And that is what motivates us. Kasi kapag uh, papasok ka sa corporate, ang karamihan, ang pag-umasta itong mga higher-ups natin is instead of sasabing thank you, ang sasabihin nila is dapat lang. <laughs> At sa, sa mga clients natin dito sa freelancing, they will definitely say thank you very much for for doing that. Kahit na siguro, kahit pa nga late, kahit late ka pa nga magsasabit, magta-thank you pa rin sila. Eh, kasi you did the job. You did the task that they want you to do. So there... Yan ang, yan ang kagandaan sa freelancing na na-experience ni Kat, which is very, very important to us because, yun nga, madaling ma-demotivate si Kat and it motivates her even more kapag ina-appreciate siya. Now, keep that in mind, ladies and gentlemen, kasi malaki ang impact ng appreciation. Habang na ina-appreciate tayo ng clients natin, doon din tayo na-iingan na magtagal. Kahit na siguro sabihin na natin hindi tayo masyadong satisfied sa pay, pero kung ina-appreciate din tayo, na-enjoy na, na, mo. Yung sabi nga ni, ni Kat, na-enjoy niya yung trabaho niya. Hindi katulad sa pinanggalingan niya na pwede na lang ayaw niyang magising sa umaga para lang magtrabaho. <laughs> okay. Now, uh, ladies and gentlemen, I hope that you took something from from Kat's experience. Kasi nga, uh, regardless of her age, regardless na fresh graduates siya, Uh, it was never a question in freelancing kung may experience siya, fresh graduate siya, ano man ang skills niya, what mattered was sinunod niya yung, ano, yung advice namin and automatically nagkaroon siya ng client na maganda-ganda and right now she is living her life, she is uh, uh, enjoying, right Kat? No, no more worries sa, sa expenses mo, no more worries sa, you know, lalo na yung mga travel at saka yung mga mag- magbabayad ka ng lunch and and stuff. So, ang pinaka na struggle mo ngayon is time management. <laughs> Yun na lang. Okay. So, what is your plan to fix that? Hmm, siguro mag-set po ako ng schedule and mga break na rin siguro kasi nung una po, masyado akong natuwa nga sa sa work ko. So, parang kinoconsume ko yung sobrang daming hours sa pagkatrabaho pa lang. Sa isang araw, parang puro trabaho, 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 ganyan. Kaya siguro na ano rin ako, parang na, medyo na umay ako, parang nag-crave ako sa break, ganun. So, nung trinay ko naman mag-break, nasobrahan naman. Kaya ayun, doon naman ako nahirapan. Kaya dapat balance talaga. So, ang iniisip ko po, set ko na lang ng schedule na gantong oras, dapat work, tapos meron din namang break na para sa sarili ko, para hindi ako ganun na mapapagod masyado. Yes, yes. It's the burnout. It's the balance. I like that you address mm-hmm. that. Kasi, yun nga, yung um, pag minsan uh, nagiging over-enthusiastic tayo na ano eh, <laughs> grab tayo ng grab ng, ng jobs out there. Mm-hmm. The, ilang, ilang hours ka nga ba pala ano? Ilang hours ka nga ba pala nag 60 nag-work? hours. Hours per week. Per week. Okay, there you go. So that answers your question, Ms. Uh, Mayor Claire. Yun nga, nagiging enthusiastic tayo. Mas- pag minsan, masyado, masyado. And nare-realize na lang natin na too much itong kinagawa natin pag nabe-burn out tayo. Ang problema sa burn out, you really need to take a rest. <laughs> hindi pwedeng ano, hindi pwedeng sabihin na umatras ka lang ng konti. Talaga magpapahinga ka. Ang problema na naman sa pagpapahinga, mai-spoil mo na naman sarili mo. <laughs> too much naman na, na pagpapahinga. Yes, that is a constant struggle for those who are new to time management, ladies and gentlemen. And Kat is uh, going through the same. 
Yan nga. Um, hindi naman lahat, hindi lahat ng mga ng mga in-interview namin dito is experts in everything. Kasi lahat naman tayo may struggles eh. So far as of now, ang struggles ni Kat is time management. And there, nasabi niya ang plano niya, let's see what happens in the future. Okay. Final words, Kat. What can you say to everybody who are struggling? Para sa akin po, siguro short na lang. Para po dun sa mga newbies or nagpa-plan na mag-freelance and sa mga kagaya kong mahina po yung loob, um, uh, paano ba? Dapat alam po natin na it takes time talaga. Huwag tayo magmadali and hindi porket um, ilang days na, ilang weeks na, walang pumapansin, susuko na tayo agad. Uh, pwede tayong malungkot, pwede tayong madisappoint, pero huwag na wag tayong tumigil kasi darating po yung time na meron talagang tatanggap sa atin and yun talaga yung pinakang ano natin na finally nagawa natin. Sabi nga po nila, diba, the longer you wait, mas ma, mas fulfilling sa pakiramdam kapag ka finally na-achieve mo na yung pinakang gusto mong gawin. Yun na lang po siguro. I like that. I like that. I, I love that you said pwede... Uh, pwede tayong malungkot pwede tayong madisappoint pero wag tayong tumigil wag tumigil I really really love that kasi we uh, meron talaga yung mga moments na hindi mo na alam kung itutuloy mo ito o hindi eh. meron talaga tayong ganun na moments and it is nice to just embrace that feeling sige lang ramdamin mo ladies and gentlemen ramdamin ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo pero never ever stop Never ever quit. Katulad nga ng sabi ni Kat, pwede, niyo, pwede kayong malungkot, pwede kayong madisappoint, pero wag kayong tumigil. Okay. Thank you very much, everybody. Thank you very much, Kat. I'm so grateful na nandito ka. I'm so happy that you shared your, your story in freelancing because this is something that a lot of the people need to hear. So, ladies and gentlemen, kahit natapos na tayo dito, still share. Kasi uh, para sa akin, marami akong matutunan kay Kat eh. So, I don't know about you guys, but I hope that you picked up something from Kat. Now, if you ever appreciate this video, uh, kindly send some messages to Kat. Send some appreciation. Mag-thank you po kayo sa kanya. Or if you have any questions regarding to whatever her journey is, kung kumusta ang buhay niya nung nag-online, free, nag-online siya, uh, business siya, or uh, whatever she has done to her proposal, bakit biglang magic at biglang... Uh, na pumayag ang client sa ano niya no walang interview interview you can you can go ahead and ask her i think she has some time just remember that her time is expensive kaya hindi siya bastang sasagot na lang ora orada kapag ano pag nagtanong kayo uh, send her some love and i hope uh, cat i look forward to further success in your career as a freelancer sana naman mm-hmm. ano uh, uh, the next time i will interview you you will be one of those 100 K per month <laughs> people. <laughs> yeah, Next yeah. <laughs> good, good. That is good. So let me remind you again, ladies and gentlemen, on the road to 100k, go ahead and check that out. Uh, rewind na lang ninyo sa ano sa advertisement part pag pasensya na po talaga kung sa pag-deliver ko kanina but I will improve next time but ladies and gentlemen thank you very much for coming uh, and joining us today I hope to see you again next time okay <laughs>